हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है हेडिंग दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एराइजेज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं उसमें ठीक है तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक डबल सोल्ट ठीक है डबल सोल्ट नाम का आता है डबल सोल्ट ठीक है तो डबल सोल्ट का डेफिनेशन बता रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है डबल सोल्ट बोलते हैं द एडिशन कंपाउंड विच अंडर गोज कम्प्लीट आयोनाइजेशन आर कॉल डबल सोल्ट ठीक है एडिशनल कंपाउंड विच अंडर गोज आयोनाइजेशन कम्प्लीट आयोनाइजेशन आर कॉल डबल सोल्ट ठीक है जैसे कि सी एल एम जी सी एल टू ठीक है डॉट सिक्स एच टू ठीक है यहाँ डॉट है ठीक है कि सी एल ये टोटल एक कंपाउंड है कि सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू ठीक है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएगा तो ये एग्जिबिट करेगा प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे के प्लस सी एल माइनस एंड एम जी टू प्लस एम जी टू प्लस ठीक है तो ये होता है डबल सोल्ट द एडिशन ऑफ कंपाउंड विच अंडर गोज कम्प्लीट आयोनाइजेशन आर कोई डबल सोल्ट ठीक है डबल सोल्ट इसी को बोलते हैं अब आता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है क्या चीज अब दिखाते हैं क्या चीज होता ठीक है तो देखो ये हो गया मान लो एग्जाम्पल है कॉपर ठीक है एन एच थ्री ठीक है का होल फोर और यहाँ एसो फोर ठीक है अब सुनो अब बताते हैं कैसे क्या होता है ठीक है तो देखो ये जो है ये जो है ये सेंट्रल एटम हो गया क्या चीज सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम हो गया ठीक है और जो एन एच थ्री है एन एच थ्री है टोटल ये हो गया कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फेयर ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया और जो एन एच थ्री है वो हो गया लिगेंड ठीक है एन एच थ्री क्या चीज है लिगेंड और ये जो ऐसे हम लोग देते हैं वो होता है क्या चीज कोऑर्डिनेशन स्फेयर ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर ठीक है और ये हो गया लिगेंड ठीक है और ये जो आता है ये इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन स्फेयर ठीक है आयोनाइजेशन स्फेयर ठीक है आयोनाइजेशन स्पेयर ठीक है अब समझ में आ गया इसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन ये हो गया एन एच थ्री लिगेंड ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये हो गया आयोनाइजेशन स्पेयर ठीक है इतना तक था ये ठीक है अब हम लोग आगे चलते हैं ठीक है आगे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं अब हम बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं ठीक है तो अब देखो अब जैसे जैसे मान लो ये हो गया सी ओ ठीक है ये यहाँ पे आ गया एन एच थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछेगा सी ओ का किसका पूछेगा सी ओ का बोलेगा सी ओ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है तो ये जो सी ओ है तब तो देख जैसे ये लिगेंड है तो इस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है ठीक है ये कैसे होता है ये हम जब लिगेंड बताएंगे तो खुद पे खुद याद हो जाएगा ठीक ना लिगेंड बताऊंगा तो याद हो जाएगा खुद पे खुद ठीक है तो एन एच थ्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माइनस वन होता है ठीक है ठीक है अब देखो इसका निकालना है तो एक हो गया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन कितना है लिगेंड सिक्स है ठीक है इक्वल टू प्लस थ्री ठीक है तो x माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे यहाँ माइनस थ्री होगा सॉरी इस साइड में लिखा है तो माइनस थ्री ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है ठीक है ऐसे सब कोई ऐसे ही बता रहा है ठीक ना पर हम एक ट्रिक बताते हैं ठीक है इस ट्रिक से मेरा तो ये काम है कि ट्रिक बताना ठीक ना तुरंत मतलब दो सेकंड में बना देना क्वेश्चन को ठीक है तो हम ट्रिक बताते हैं ठीक है अब देखना ध्यान से देखना ठीक है ट्रिक कैसा कोई भी ये ऐसा कंपाउंड दिया हो और यहाँ पे अगर पॉजिटिव में दिया हो ठीक ना यहाँ पे अगर पॉजिटिव मिल दिया हो जैसे कहने का मतलब प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री दिया हो तो सिंपल सिंपल यही ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना सेंट्रल आइटम का यही ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना ठीक है और अगर माइनस में दिया हो और अगर माइनस में दिया हो तब जैसे हम किए वैसे कर देना ठीक है प्लस में दिया हो तो सिंपल उठा कर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना माइनस में दिया हो तो ये कर देना अब जैसे एक माइनस का बता रहे हैं ठीक है माइनस का ए फी 
सी एन का होल सिक्स ठीक है यहाँ पे फोर माइनस दिया है ठीक है तो सी एन हो गया तुम्हारा एंड सी एन लिगेंड हो गया ठीक है ठीक ना कौन सा लिगेंड हो गया सी एन यूनिडेंटेड लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड ठीक है तो इसका चार्ज हो जाएगा माइनस वन ठीक है तो एक्स प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू फोर माइनस फोर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज टू ठीक है टू और अगर यहाँ पे फोर दिया प्लस में रहता तो सीधे आंख मुन के प्लस फोर लिख देते ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है तो ये था तुम्हारा डबल सोल्ड क्या होता है और इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक ना क्या चीज होता है इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट और ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है थैंक यू ठीक है फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे क्या चीज ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं ठीक है नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं जैसे ये हो गया सी यू एन एच थ्री का होल फोर ठीक है एस ओ फोर ठीक है तो ये जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड है इसे लिगेंड कहेंगे ठीक है ये होता है लिगेंड ठीक है तो ये जितना लिगेंड होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो एन एच थ्री कितना है फोर तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा फोर ठीक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा फोर और एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है और एक एग्जांपल लेते हैं ठीक ना जैसे मान लीजिए कि के फोर एफ का होल सिक्स ठीक है के फोर के फोर एफ का होल सिक्स ठीक है के फोर के फोर एफ का होल सिक्स ठीक है ये हो गया ठीक है तो इसका क्या चीज हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड कितना है नंबर ऑफ लिगेंड इसे लिगेंड कहते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ लिगेंड इज सिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सिक्स ठीक है तीसरा नंबर सी यू एन एच थ्री एन एच थ्री का होल फोर एस ओ फोर ठीक है एस ओ फोर तो इसका क्या चीज हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड फोर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा बस हर जगह यही पे होगा ठीक है हर जगह यही चीज होगा ठीक है पर अब हम एक एक्सेप्शन दिखाते हैं ठीक है अब हम दिखाते हैं कैसे ये जितना भी है ये जितना भी है ये जितना भी है ये सब यूनिडेंटेड है ठीक ना यूनिडेंटेड है ठीक है तो यूनिडेंटेड है तो इसका वैल्यू माइनस हो जाता है ठीक है इसका वैल्यू माइनस हो जाता है ठीक ना इसलिए ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ जा रहा अब जैसे अगर हम लोग बाइडेंटेड लीगल लेके देखते हैं ठीक है बाइडेंटेड जैसे हो गया के थ्री के थ्री के थ्री के थ्री सी आर सी टू ओ फोर ठीक है थ्री ये तो ये क्या चीज हो गया ये हो गया बाइडेंटेड लीगन क्या चीज हो गया बाइडेंटेड लीगन अब बाइडेंटेड लीगन का हो जाता है माइनस टू ठीक है बाई डेंटेड का हो जाता है माइनस टू ठीक है तो इसको छोड़ दो इसको भूल जाओ यहाँ पे लिखो एक्स माइनस मैंने प्लस माइनस टू इन टू कितना है तीन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या चीज आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स तो क्या चीज हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा प्लस सिक्स समझ में आ गया होगा ठीक है तो यही होता है तो उसमें पहचानना पड़ेगा कौन सा मोनोडेंटेड है कौन सा बाइडेंटेड है ठीक है तो वो लीगेंट के कारण पहचान में आएगा ठीक है ठीक है तो ये ये था कोऑर्डिनेशन नंबर बस सिंपल है इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल तो आप पूछता भी है ठीक ना क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार कोर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा ठीक है दो में ही पूछा जेई मेन्स में कोर्डिनेशन नंबर बताइए कैसे निकलता ठीक ना और अब जैसे हम बताते हैं अब एक और चीज आता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन ठीक है एक और आता है एक और आता है ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है एक बार और से बोल दे रहे हैं इट इज अंबर इट इज अंबर 
which represents represents which represents the electric charge electric charge on the central metal atom take a of a complex ion take a of a complex ion ठीक है समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब हम बताते हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसान है निकालना ठीक है बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है ठीक है तो अब जैसे मान लो के फोर ए फी सी एन का होल सिक्स ठीक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा देखो अब हम बताते हैं सी जो हो गया वो हो गया एम्बिडेंटेड मतलब करने का मतलब है यूनिडेंटेड तो इसका होता है माइनस वन ठीक है ये लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड माइनस वन ठीक है तो और पोटेशियम का सब कोई जानता है प्लस वन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन तो यहाँ पे देखो फोर हो गया फोर इंटू वन प्लस वन ठीक है इसको एक्स ले लेंगे इसका निकालना है प्लस एक्स प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे क्या चीज आएगा x प्लस फोर और प्लस माइनस माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस टू तो कितना आ रहा है x इक्वल टू प्लस टू तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन क्या चीज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन क्या चीज हो जाएगा प्लस टू ठीक है प्लस टू समझ में आ गया होगा ये ठीक है अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे के थ्री ठीक है थ्री सी आर सी टू ओ फोर का होल थ्री ठीक है तो अब देखो ये क्या चीज हो गया ये बाई टेंटेड लिगेंड हो गया ठीक है बाई टेंटेड लिगेंड हो गया तो इसका चार्ज क्या चीज होगा माइनस टू माइनस टू और इसका पोटेशियम का बता दिया है प्लस वन तो अब देखो वन इंटू थ्री प्लस एक्स क्रोमियम का निकालना है प्लस माइनस टू इंटू कितना है तीन इक्वल टू जीरो तो थ्री प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री यहाँ से एक्स माइनस थ्री आएगा इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आ गया ठीक है अब तो समझ में आ रहा होगा ठीक ना धीरे धीरे ठीक ना तो मेन डिपेंड क्या चीज करता ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर नंबर डिपेंड्स अपॉन ठीक है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लीगेंड ठीक है दूसरा विच टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट विच टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट ठीक है विच टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट ठीक है ठीक है इसी पे ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है ठीक है इसी पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर किस पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर किस पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लीगेंड और दूसरा विच टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट ठीक है विच टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट ठीक ना तो ये जानना जरूरी है ठीक है तो अब यहाँ से कॉर्डिनेशन नंबर भी लीगेंड पे डिपेंड करता है ठीक है कौन सा लीगेंड है ठीक है ठीक है अब आते हैं हम जैसे जैसे अब और एक आ जाते हैं ठीक है ठीक है एक हम सिंपल सा एक चीज बता देते हैं उसको याद कर लीजिएगा आप लोग तो बहुत मैक्सिमम बन जाना चाहिए ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है तो उसे लिख लीजिएगा ठीक है उसे लिख लीजिएगा ठीक है ये आता ए पी प्लस टू ए पी प्लस थ्री सी ओ प्लस थ्री पी टी प्लस फोर क्रोमियम प्लस थ्री रूबेडियम नहीं रिथियम प्लस टू ऑस्मियम प्लस थ्री ठीक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को और डीनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सिक्स होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सिक्स होगा ठीक ना कहीं पे भी ठीक है दूसरा आता है प्लेटिनम प्लस टू निकल प्लस टू कॉपर प्लस टू जिंक प्लस टू गोल्ड 
प्लस टू सिल्वर प्लस टू मरकरी सॉरी ठीक है मरकरी प्लस टू ठीक है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है फोर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है फोर ठीक है अब दो गो है ठीक ना दो एक्सेप्शनल कैसे ठीक है एक एक्सेप्शनल यहाँ पे आता है सिल्वर ए जी प्लस वन ठीक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सिल्वर का एक्सेप्शनल है ठीक है एक्सेप्शनल आयन है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है टू ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर टू और पूछ देगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द मोलिक्यूल या जो भी है आइटम है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एम ओ प्लस थ्री एम ओ प्लस थ्री का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एट ठीक ना एम ओ प्लस थ्री का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है प्लस एट ठीक है प्लस एट ठीक है अब समझ में आ गया होगा ठीक है अब बचता है लीगन ठीक है तो लीगन में बता दूंगा ठीक है इस वीडियो के लास्ट में होगा ठीक ना ऊपर में होगा ठीक ना लीगेंड तो उस पर क्लिक कीजिएगा आपको मालूम चल जाएगा लीगेंड के बारे में ठीक है ए टू जेड ठीक है थैंक यू अगर और कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं ठीक है कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो जे एम एन में पूछा था ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखो पढ़ो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन सी आर एस टू का होल सिक्स सीएल थ्री सी आर सी सिक्स एच सिक्स का होल टू और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे आते हैं तो एच टू ओ का कैसे हो जाएगा एच टू ओ का जीरो हो जाएगा ठीक है ना एच टू ओ का जीरो हो जाएगा क्लोरिन का माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे कैसे एक्स प्लस सिक्स इंटू जीरो ठीक है न्यूट्रल लिगेंट ठीक है माइनस वन इंटू थ्री ठीक है तो इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आ जाएगा ठीक है एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आ जाएगा अब यहाँ पे आता है बेंजिन का भी हो जाता है जीरो तो क्रोमियम का क्या चीज हो जाएगा एक्स एक्स प्लस टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है क्रोमियम का जीरो ठीक है यहाँ पे कहेंगे बेंजिन का भी जीरो हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे आता है तो पोटेशियम क्या चीज होता है पोटेशियम का प्लस वन होता है ठीक है एक्स इसका निकालना है सी स्ट्रॉन्ग लिगेंट माइनस वन ठीक है एम्बिडेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन ओ का होल टू है ओ का होल टू है तो माइनस टू इंटू टू ठीक है यहाँ ओ टू ओ टू का माइनस टू ठीक है एन एच थ्री जीरो ठीक है अभी इसको सॉल्व करते हैं वन प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस वन इंटू टू दो खुशी है ठीक है प्लस माइनस माइनस इंटू फोर माइनस टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो तो x यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे फोर टू सिक्स ठीक है और यहाँ पे टू होगा दो के टू है ठीक है तो ये टू और ये टू कट गया यहाँ माइनस टू आएगा यहाँ माइनस टू इक्वल टू प्लस सिक्स अब ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ ऐसे दिया है इसमें आ रहा है प्लस थ्री जीरो प्लस सिक्स तो देखो ऑप्शन नंबर सी प्लस थ्री जीरो एंड प्लस सिक्स ठीक है समझ गए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही